வணக்கம் நான் கவிதா போன எபிசோடில் ஆழ்வார்க்கடிகர் நம்பியுடைய இன்ட்ரடக்ஷன் பார்த்தோம் பழுவேட்டரையாருக்கு பின்னாடி வந்த பல்லாக்கில் ஒரு அழகான பெண் இருந்தாங்க அவங்க எதையோ இல்லை யாரையோ பார்த்து அதிர்ச்சி அடைஞ்சு அவங்க பல்லாக்கு திரையை மூடினாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னு இந்த எபிசோடில் பார்க்கலாம் சாப்டர் த்ரீ விண்ணகர கோயில் சில நேரத்தில் சின்ன நிகழ்ச்சியிலேருந்து பெரிய சம்பவங்கள்லாம் நடக்கும் அப்படி ஒரு சின்ன நிகழ்ச்சி வந்தியத்தேவன் வாழ்க்கையில் நடந்துச்சு பழுவேட்டரையார் அவரோட பரிவாரங்களோட அதாவது அவருடைய வீரர்கள் குதிரை யானை அவருக்கு வேலை செய்கிறவங்கள்லாம் சூழ போனார் அதை நம்ம வந்தியத்தேவன் வேடிக்கை பார்த்துட்டு இருந்தார்ல அப்போது வந்தியத்தேவனுக்கு கொஞ்சம் பக்கத்தில் தான் அவரோட குதிரை நின்றுட்டு இருந்தது பழுவேட்டரையரோட பரிவாரங்களில் கடைசியாக போன கொஞ்சம் பேரோட பார்வை அந்த குதிரை மேலே பட்டுடுச்சு அட இந்த குதிரையை பாருடா அப்படின்னு ஒருத்தன் சொன்னான் குருத இல்லடா குதிரைன்னு சொல்லு அப்படின்னு இன்னொருத்தன் சொன்னான் உங்களோட இலக்கண ஆராய்ச்சிலாம் போதும் முதல்ல அது குருதையா இல்லை கழுதையா அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்கடா அப்படின்னு இன்னொருத்தன் கிண்டலாக சொன்னான் அதையும் பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஆளுங்க வந்தியத்தேவனோட குதிரை கிட்ட போனாங்க அவங்களில் ஒருத்தன் அந்த குதிரை மேலே ஏறவே முயற்சி பண்ணான் ஏறுறது வந்தியத்தேவன் இல்லை அதாவது நம்ம எஜமானர் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கிட்ட அந்த புத்திசாலி குதிரை அவனை ஏறவே விடலை இது பொல்லாத குதிரைடா இது மேலெல்லாம் நான் ஏறக்கூடாதான் பரம்பரை அரச குளத்தை சேர்ந்தவன் தான் இது மேலே ஏறணுமா அப்படின்னா தஞ்சாவூர் முத்திரையன் திரும்பி வந்து ஏறினாதான் உண்டு அப்படின்னு ஒருத்தன் கிண்டலாக பேசிகிட்டு இருந்தான் ஏன்னா தஞ்சாவூர் முத்திரையர் குளம் அழிஞ்சு நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேலே ஆகுது இப்போ தஞ்சாவூரில் சோழர்களோட புலி கொடி தான் பறந்துக்கிட்டு இருக்கு உங்கள் குதிரை என்ன என்னவோ எனக்கு தெரியல ஆனால் என்ன கேட்டால் செத்து போன தஞ்சாவூர் முத்துராயனை காட்டிலும் உயிரோடு இருக்கிற தாண்டவராயனே மேலுன்னுவேன் அப்படின்னு இன்னொரு வீரன் சொன்னான் தாண்டவராயா உன்னை ஏற்றிக்காத இந்த குதிரை நிஜ குதிரை தானான்னு பார்த்துடு ஒரு வேலை பெருமாள் கோவிலுக்கு வந்த பொய்க்கால் குதிரையாக கூட இருக்கலாம் அப்படின்னு ஒருத்தன் கிண்டலாக பேசினான் அதையும் சோதிச்சு பார்த்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குதிரை மேலே ஏற போனால தாண்டவராயன் அவன் குதிரையோட வாழை திருகி விட்டுட்டான் அந்த குதிரை பின்னங்கால நாலு தடவை விசிறி உதச்சிட்டு ஓட ஆரம்பிச்சிருச்சு குருதை ஓடுதுற நிஜ குருதை தான் அப்படின்னு அந்த வீரர்கள் கத்துனாங்க உய் உய் அப்படின்னு கோஷம் போட்டு அந்த குதிரையை மேலும் மேலும் விரட்டினாங்க குதிரை திருவிழா கூட்டத்தில் கண்ணு மணி தெரியாமல் ஓடுச்சு ஜனங்கள்லாம் அது காலில் அடிப்படக்கூடாதுன்னு இங்கேயும் அங்கேயும் நகர்ந்தாங்க அப்படியே சில பேர் அதை தள்ளி விட்டுட்டு ஓடுச்சு இவ்வளவும் வந்தியத்தேவன் கண்ணு முன்னாடியே கொஞ்ச நேரத்தில் நடந்துருச்சு வந்தியத்தேவன் முகம் போகிற போக்கை பார்த்து அந்த குதிரை வந்தியத்தேவனோடது தான் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் கண்டுபிடிச்சிட்டாரு பாத்தியா தம்பி அந்த பழுவூர் தடியர்கள் செஞ்ச வேலையை என்கிட்ட நீ காட்டின வீரத்தை அவங்க கிட்ட காட்ட வேண்டியது தானே அப்படின்னு வந்தியத்தேவனை ஆழ்வார்க்கடியான் குத்தி காட்டினாரு வந்தியத்தேவனுக்கு நல்ல கோபம் வந்துருச்சு ஆனாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியலன்றனால பல்ல கடிச்சுக்கிட்டு பொறுத்துக்கிட்டாரு பழுவூர் வீரர்கள் நிறைய பேர் இருந்தனால அவங்க கூட சண்டை போடுறது அர்த்தம் இல்லாத வேலை அப்படின்னு வந்தியத்தேவனுக்கு தோணுச்சு குதிரை ஓடுறத பார்த்து சிரிச்சுட்டு அவங்களும் அவங்க பரிவாரங்களோட சேர்ந்து நடக்க ஆரம்பிச்சிட்டாங்க குதிரை போன திசையை நோக்கி நம்ம வந்தியத்தேவன் பின்னாடியே போயிட்டு இருந்தாரு அது கொஞ்ச தூரம் போய் தானா நின்றுடும் அப்படின்னு வந்தியத்தேவனுக்கு தெரியும் அதனால அதை பற்றி அவர் கவலைப்படல ஆனால் பழுவேட்டரையரோட அகபாவை பிடிச்ச ஆட்களை நினச்சி அவர் ரொம்ப கோவப்பட்டார் அவங்களுக்கு ஒரு நாள் நல்ல பாடம் சொல்லி தரணும்னு வந்தியத்தேவன் மனசில் ஆழமாக பதிஞ்சிருச்சு அந்த குதிரை ஓடி போய் புளிய மர தோப்பில் ஆள் நட மாட்டேன் இல்லாத இடத்துல நின்றுடுச்சு வந்தியத்தேவன் அங்கே போகும்போது ஏன் என்னை விட்டுட்டு போனேன் எனக்கு எவ்வளோ கஷ்டமாக போச்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி சோகமாக நின்றுட்டு இருந்தது அந்த வாயில்லாத ஜீவன் பாவம் இல்லை வந்தியத்தேவன் அப்புறம் அதை தட்டி கொடுத்து சமாதானப்படுத்தி திருப்பி அந்த சாலையோரமாகவே கூட்டிகிட்டு வந்தார் அப்போ திருவிழா கூட்டத்தில் இருந்தவங்கெல்லாம் இந்த முரட்டு குதிரையை ஏன் இங்கே கூட்டிகிட்டு வந்த தம்பி இது எத்தனை பேரை உதச்சி தள்ளிடுச்சு தெரியுமா அப்படின்னு சொன்னாங்க இந்த பிள்ளை என்ன செய்யும் பாவம் அந்த குதிரை தான் என்ன செய்யும் அந்த பழுவேட்டரையரோட முரட்டை ஆளுங்கள்லாம் இப்படி செஞ்சிட்டாங்க அப்படின்னு ரெண்டு மூணு பேர் பேசிக்கிட்டாங்க ஆழ்வார்க்கடியார் நம்பி இன்னும் அந்த சாலையோரமாக தான் வந்தியத்தேவனுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு இது என்னடா வம்பா போச்சு இது நம்மளை விடாது போல அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் மனசுலே நினச்சிக்கிட்டு முகத்தை சுருக்கினார் தம்பி நீ எந்த பக்கம் போக போகிற அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் கேட்டார் நானா மேற்கு பக்கம் போய் அப்புறம் தெற்கு பக்கம் போய் கிழக்கு பக்கம் போய் சுத்தி தெற்கு மேற்கு அப்படி போவேன் அப்படின்னு லெஃப்ட்டு ரைட்டு நம்ம வந்தியத்தேவன் குழப்பினார் 
அதெல்லாம் நான் கேட்கல இன்னைக்கு ராத்திரி எங்க தங்க போறேன்னு கேட்டேன் நீ எதுக்கு அதை கேட்கற அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்க ஒருவேளை கடம்பூர் சம்புவராயர் அரண்மனையில நீ தங்கதா இருந்தா எனக்கு அங்க ஒரு வேலை இருக்கு அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் சொல்றாரு உனக்கு மந்திரம் ஏதாவது தெரியுமா நான் கடம்பூர் அரண்மனைக்கு போறேன்னு உனக்கு எப்படி தெரியும் இதுல என்ன அதிசயம் இருக்கு இன்னைக்கு பல ஊர்கள்ல இருந்து பல விருந்தாளிங்க அங்கதான் வந்துட்டு இருக்காங்க பழுவேட்டரையர் கூட அங்கதான் போயிட்டு இருக்காரு நிஜமா அவ சொல்ற அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் ஆச்சரியமா கேக்குறாரு நிஜமா தான் உனக்கு தெரியாதா யானை குதிரை பல்லாக்கு இதெல்லாம் கடம்பூர் அரண்மனையை சேர்ந்தது தான் பழுவேட்டரையரை வந்து கூட்டிட்டு போறாங்க பழுவேட்டரையர் எங்க போனாலும் இந்த மரியாதை அவருக்கு கண்டிப்பா நடந்தே ஆகணும் வந்தியத்தேவன் கொஞ்ச நேரம் யோசிச்சாரு பழுவேட்டரையர் தங்குற இடத்துல நாமளும் தங்குறது அவ்வளோ சீக்கிரத்துல கிடைக்கிற வாய்ப்பு இல்லை அவ்வளோ பெரிய வீரரோட பழக்கம் நம்மளுக்கு கிடைச்சாலும் கிடைக்கும் ஆனா பழுவேட்டரையரோட முரட்டு பரிவாரங்களால ஏற்பட்ட அனுபவம் தான் ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு தம்பி நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் இரக்கமான குரல்ல கேக்குறாரு உனக்கு நான் செய்யக்கூடிய உதவி என்ன இருக்க முடியும் நானே இந்த பக்கத்துக்கு புதுசு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு உன்னால முடியிற காரியத்தை தான் நான் கேட்பேன் இன்னைக்கு ராத்திரி என்ன கடம்பூர் அரண்மனைக்கு அழைச்சிட்டு போறியா எதுக்கு அங்க யாராவது வீர சைவர் வராரா அவர் கூட சண்டை பிடிக்கணுமா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்கிறாரு இல்ல இல்ல என்ன என்ன சண்டை பிடிக்கிற ஆளுன்னு நினைச்சிட்டியாப்பா இன்னைக்கு ராத்திரி கடம்பூர் மாளிகையில ஒரு பெரிய விருந்து நடக்க போகுது விருந்துக்கு அப்புறம் களி ஆட்டம் சாமி ஆட்டம் குறவ கூத்துலாம் நடக்க போகுது குறவ கூத்து பார்க்கணும்னு எனக்கு ஒரு ஆசை அப்படி இருந்தா நான் எப்படி உன்னை அழைச்சிட்டு போக முடியும் என்ன உன்னோட வேலைக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிடு வந்தியத்தேவனுக்கு முன்னாடி வந்த சந்தேகம் இப்ப ரொம்ப ஸ்ட்ராங் ஆயிடுச்சு அந்த மாதிரி மோசடி செய்யறதுக்கு வேற யாரையாவது பாரு உன்னை போல வேலைக்காரன் எனக்கு தேவையில்லை சொன்னா நம்பவும் மாட்டாங்க அதுக்கு மேல நீ சொல்றத பார்த்தா இன்னைக்கு ராத்திரி கோட்டைக்குள்ள என்னையே விடுவாங்களான்னு சந்தேகமா இருக்கு அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் சொல்றாரு அப்படின்னா நீ கடம்பூருக்கு யாரும் அழைச்சு போகலையா அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியான் கேக்குறாரு உம் ஒரு வகையில அழைப்பு இருக்கு சம்புவராயரோட மகன் கந்தமாரவேல் என்னுடைய நல்ல நண்பர் இந்த பக்கம் வந்தா அரண்மனைக்கு கண்டிப்பா வரணும் அப்படின்னு என்ன அழைச்சிருக்காரு இவ்வளவுதானே அப்படின்னா உன் பாடே இன்னைக்கு கொஞ்சம் திண்டாட்டம் தான் ரெண்டு பேரும் கொஞ்சம் அமைதியா கொஞ்ச தூரம் நடந்து போறாங்க ஏன் இன்னும் என்னை தொடர்ந்து வரீங்க அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேக்குறாரு அந்த கேள்விய நானும் திருப்பி கேட்கலாம் நீ ஏன் என்ன தொடர்ந்து வர உன் வழிய பார்த்துட்டு போறது தானே வழி தெரியாதனால தானே நம்பி நீ எங்க போற ஒருவேளை கடம்பு இருக்கா இல்ல நீதான் என்னை அழைச்சிட்டு போக மாட்டேன்னு சொல்லிட்டியே நான் விண்ணகர கோயிலுக்கு போறேன் வீரநாராயண பெருமாள் கோவிலுக்கா ஆமா நானும் அந்த ஆலயத்துக்கு வந்து பெருமாளை சேவிக்கணும்னு ஆசைப்படுறேன் ஒருவேளை விஷ்ணு கோயிலுக்கெல்லாம் நீ வரமாட்டியோன்னு நினைச்சேன் பார்க்க வேண்டிய கோவில் தரிசிக்க வேண்டிய சந்நிதிப்பா இங்க ஈஸ்வர முனிகள் அப்படின்னு ஒரு பட்டர் பெருமாளுக்கு கைங்கரியம் அதாவது சேவை செஞ்சுக்கிட்டு வராரு அவர் பெரிய மகான் நானும் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் ஒரே கூட்டமா இருக்கே கோயில் ஏதாவது விசேஷமா ஆமா இன்னைக்கு ஆண்டாள் திருநட்சத்திரம் ஆடி பதினெட்டோட ஆண்டாள் திருநட்சத்திரம் சேர்ந்து வர்றதால தான் இவ்வளவு கோலாகலம் தம்பி ஆண்டாள் பாசுரம் ஏதாவது நீ கேட்டிருக்கிய கேட்டதில்ல கேட்காத அத காது கொடுத்து கூட கேட்காத ஏன் இப்படி சொல்ற உனக்கு ஏன் இப்படி ஒரு எண்ணம் நீ நினைக்கிற மாதிரி எல்லாம் இல்லப்பா விரோதம் எல்லாம் இல்லை உன்னுடைய நன்மைக்கு தான் சொல்றேன் ஆண்டாளுடைய இனிய பாசுரத்தை கேட்டுட்டனா அப்புறம் வாழையும் வேலையும் தூக்கி போட்டுட்டு நீயும் என்ன போல கண்ணன் மேல காதல் கொண்டு விண்ணக யாத்திரை கிளம்பிடுவ உனக்கு ஆண்டாள் பசர்கள் தெரியுமா பாடுவியா அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேக்குறாரு சில தெரியும் நம்மாழ்வார் பாசுரங்கள் சில தெரியும் பெருமாள் சந்நிதியில பாட போறேன் வேணும்னா வந்து கேள் இதோ கோயில் வந்துடுச்சே இதற்குள்ள நிஜமாலே வீரநாராயண பெருமாள் கோயில வந்து சேர்ந்துட்டாங்க ரெண்டு பேரும் வீரநாராயண பெருமாள் கோவில் இத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும்னா விஜயாலய சோழர் அவருடைய பேரனான முதல் பராந்தக சோழர் அவர் தான் சோழ பேரரசுக்கு அஸ்திவாரம் அமைச்சவர் அவரை வீரநாராயணன் ஒரு சிறப்பு பேராலையும் அழைச்சாங்க 
அவர் காலத்துல வடக்க ராஷ்டிரிய கூட மன்னர்கள் வலிமையா இருந்ததால அவங்க படையெடுத்து வரக்கூடும்னு அவர் நினைச்சாரு அதனால அவருடைய முதல் மகனான இளவரசர் ராஜாதித்தனை ஒரு பெரிய சைனியத்தோட அதாவது ஒரு பெரிய படையோட திருமுனைப்பாடி நாட்டுல இருக்க செய்தார் அந்த சைனியத்துல அதாவது அந்த படையை சேர்ந்த லட்சக்கணக்கான வீரர்கள் வேலை இல்லாத நேரத்துல ராஜாதித்தன் மக்களுக்கு உபயோகப்படுற மாதிரி ஒண்ணு செய்யணும்னு யோசிச்சாரு வடகாவேரியில இருந்து வர வெள்ள நீர் வீணா கடல்ல கலந்துட்டு இருந்துச்சு அதோட ஒரு பகுதிய அவர்கிட்ட இருக்க வீரர்களை வச்சு ஒரு விசாலமான ஏரி அமைச்சாரு அத அவரோட அப்பா பெயரால அதாவது வீரநாராயணன் ஏரி அப்படின்னு அழைச்சாரு அதோடைய கரையில வீரநாராயணபுரத்தையும் ஏற்படுத்தி அதுல ஒரு விண்ணகரத்தையும் எடுத்தாரு விஷ்ணு கிரகம் அப்படின்றது தான் அந்த காலத்துல விண்ணகரம்னு தமிழாக்கம் செய்யப்பட்டுச்சு நாராயணமூர்த்தி நீர்ல பள்ளி கொண்டு நீர்மயமாவே இருக்காருல அதனால ஏரிகளை காக்கறதுக்காகவும் ஏரி கரையோரமா நாராயணமூர்த்தி கோவில எழுப்புறது அந்த காலத்துல வழக்கமா இருந்துச்சு அதனால வீரநாராயணபுர விண்ணகரத்துல வீரநாராயண பெருமாள் கோவில் எழுப்பியிருந்தாரு அப்படிப்பட்ட பெருமாள் கோவிலுக்கு தான் இப்போ வந்தியத்தேவனும் ஆழ்வார்க்கடியானும் வந்து சேர்ந்தாங்க சன்னதிக்கு வந்ததும் ஆழ்வார்க்கடியன் பாட ஆரம்பிச்சார் ஆண்டாள் பாசுரங்கள் சிலது பாடினாரு அதுக்கப்புறமா நம்மாழ்வாரோட தமிழ் வேதத்துல இருந்து சில பாசுரங்களை பாடினார் இத பாடிக்கிட்டே இருக்கும் போது ஆழ்வார்க்கடியன் கண்ணுல தார தரைய கண்ணீர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு அவ்வளோ மனம் உருகி பாட ஆரம்பிச்சுட்டாரு வந்தியத்தேவன் அந்த பாட்டெல்லாம் கவனமா கேட்டுட்டு இருந்தாரு அவர் கண்ணில் நீர் வரலைய தவிர மன சுருகிடுச்சு ஆழ்வார்க்கடியன் மேல இதுக்கு முன்னாடி அவர் வச்சிருந்த அபிப்பிராயமே மாறி போயிருச்சு இவர் பெரிய பக்தன் அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு வந்தியத்தேவனை போலவே அந்த பாசுரங்களெல்லாம் கவனமா அங்க இருந்த நிறைய பேர் கேட்டுட்டு இருந்தாங்க கோவிலுக்கு வந்தவங்க அங்க அர்ச்சகரா இருக்க ஈஸ்வர பட்டர் அதோட பால்வடி முகத்தோட அவரோட சின்ன மகனும் பக்கத்துல நின்று கேட்டு இருந்தாரு ஆழ்வார்க்கடியன் பத்து பாசுரங்களை பாடி முடிச்சுட்டாரு இதெல்லாம் கேட்டுட்டு இருந்த பட்டருடைய சின்ன பையன் அவர் காதல ஏதோ சொன்னான் அவரு ஆழ்வார்க்கடியன் கிட்ட வந்து ஐயா குருக்கூர் சடகோபர்னு நம்ம ஆழ்வார் மொத்தம் ஆயிரம் பாடல்கள் பாடியிருக்காருன்னு கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அவ்வளவும் உங்களுக்கு தெரியுமா அப்படின்னு கேட்டார் அடி என் அவ்வளோ பாக்கியம் செய்யலை சில பாடல்கள் தெரியும் அப்படின்னு ஆழ்வார்க்கடியன் சொல்றார் தெரிஞ்ச வரைக்கும் என் பிள்ளைக்கு கொஞ்சம் சொல்லி கொடுக்கணும் அப்படின்னு ஈஸ்வர முனிகள் கேட்கிறார் அந்த சிறுவன் பிற்காலத்துல நிறைய அற்புதங்களை செய்ய போறாரு நாத முனிகள் அப்படின்ற பெயரால வைஷ்ணவ ஆச்சாரிய பரம்பரையில முதலாவது ஆச்சாரியரா ஆக்க போறாரு சரி நாம வந்தியத்தேவனை கவனிப்போம் பெருமாளை சேவிச்சுட்டு ஆலயத்தை விட்டு வெளில வந்ததும் வந்தியத்தேவன் ஆழ்வார்க்கடியனை பார்த்து நம்பிக்கலே நீங்க இவ்வளோ பெரிய பக்தர் பண்டித சிகாமணின்னு எனக்கு தெரியாம போயிடுச்சு நான் ஏதாவது தப்பா பேசியிருந்தா என்னை மன்னிச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்றாரு மன்னிச்சிடுறேன் தம்பி ஆனா நீ எனக்கு ஒரு உதவி செய்வியா சொல்லு நீங்க கேட்ட உதவி தான் என்னால செய்ய முடியாதுன்னு சொல்லிட்டேனே நீங்களும் ஒத்துக்கிட்டீங்களே அது வேற விஷயம் ஒரு சின்ன சீட்டு கொடுக்குறேன் கடம்பூர் அரண்மனையில நீ தங்கி இருக்கும் போது ஒருத்தரை பார்த்து அதை கொடுக்கணும் யாருக்கிட்ட அப்படின்னு வந்தியத்தேவன் கேட்கிறாரு பழுவேட்டரையர் யானைக்கு பின்னால மூடு பல்லாக்கல போனாலே அந்த பெண்ணிடம் நம்பிக்கலே என்னை யாருன்னு நினைச்சிங்க இந்த மாதிரி வேலைக்கெல்லாம் நான் சிக்க மாட்டேன் உங்களை தவிர வேற யாராவது இத வார்த்தையை சொல்லியிருந்தா நடக்கிறதே வேற தம்பி அவசரப்படாத உன்னால முடியலன்னா பரவாயில்ல ஆனா எனக்கு நீ இந்த உதவி செஞ்சனா ஏதாவது ஒரு சமயத்துல என்னோட உதவி உனக்கு கிடைக்கிறதுல எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது இப்ப போயிட்டு வா வந்தியத்தேவன் அதுக்கு மேல அங்க ஒரு நிமிஷம் கூட நிக்காம குதிரை மேல ஏறி சீக்கிரமா கடம்புரை நோக்கி போறாரு ஆழ்வார்க்கடிய நம்பிக்கும் அந்த மூடு பல்லாக்கில இருந்த பெண்ணுக்கும் என்ன சம்பந்தம் ஆழ்வார்க்கடிய நாங்க ஏன் போக நினைக்கணும் அவர் கொடுக்கற சீட்ல என்னதான் இருக்கு இதெல்லாம் வரப்போற எபிசோட்ஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் நன்றி